ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നൂഡിൽസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടും ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൈദാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട മറ്റേതെങ്കിലും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചും കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലൂടെ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെയും കുഴച്ചെടുക്കുക കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കത് രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ കനം പോലെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടിയും കൂടെ വിതറിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അടപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും ചെറുത് വേണമെന്നല്ല കുറച്ചുകൂടെ വലുതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു അടപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ കുപ്പിയുടെ അടപ്പൊന്നും എടുക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ വലുത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി തീർന്നു കിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ കുറേ ചെയ്യിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ വ്യാപൃതരാക്കുക അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ ആകും ഭാവിയിലേക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് രണ്ടറ്റവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലായി കിട്ടും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അത് വെട്ടി തിളത്തിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ മാവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയാവും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി മുകളിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മുഴുവൻ മുകളിലോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും തക്കാളി സാസോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യമായ എരിക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊട്ടു കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അവസാന മല്ലിയോ പുതിനയിലോ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
നിങ്ങളിതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു